हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस मैं हूं डॉक्टर निशा आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर एट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट एट पार्ट एट में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ इससे पहले हमने पढ़ लिया था अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और हमने कंप्लीट कर लिया था वॉट हैपन्स वेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया सो स्टार्ट करते हैं विद पार्ट एट डैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या दे रखा है एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मेच्योरेशन इज़ ग्रेजुअल हम क्या देख रहे हैं जो सेक्शुअल मेच्योरेशन ही ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में एंड टेक्स प्लेस वाइल द जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन और ये कब हो रहा है जब हमारे बॉडी में जनरल बॉडी ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है दे फोर सम डिग्री ऑफ द सेक्शुअल मेच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द बॉडी और अ माइंड इज रेडी फॉर अ सेक्शुअल एक्ट और फॉर हैविंग एंड अ ब्रिंगिंग ऑफ अ चिल्ड्रेन तो ऐसा नहीं अगर आपके बॉडी में मेच्योरेशन हो गया है सेक्शुअल मेच्योरिटी आ गई है सो इट डजेंट मीन दैट आप रेडी हो चिल्ड्रेन को बर्थ देने के लिए सो हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और अ माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कैसे डिसाइड करते हो डैट आपकी बॉडी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी है या नहीं है ऑल ऑफ अस आर अंडर अ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशूज तो क्या हो गया बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं दे कैन बी प्रेशर फ्रॉम आर फ्रेंड तो उनको प्रेशर कहाँ से आ सकता है तो फ्रेंड्स के लिए आ सकता है किस चीज़ के लिए फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ या फिर आप खुद से हो सकते हो और आपको प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज टू गेट मैरी एंड स्टार्ट हैविंग द चिल्ड्रेन या फिर आपको फैमिलीज प्रेशर डाल सकती है शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए देर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड दिस चिल्ड्रेन तो क्या हो सकता है या तो प्रेशर आ सकती है गवर्नमेंट एजेंसी से किस चीज़ के लिए इन बच्चों को अवॉइड करने के लिए सो इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन भी वेरी डिफ़िकल्ट तो इस सिचुएशन पर आपको चॉइस लेना डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग द सेक्स और हमें ये भी हमें देखना है डैट कौन कौन से पॉसिबल हेल्थ के इफेक्ट हो सकते हैं सेक्स को लेकर वी हैव डिस्कस इन क्लास नाइन डैट द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम द पर्सन टू पर्सन इन अ वेराइटीज ऑफ वे हमने क्लास नाइन में पढ़ा था डैट डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वे से ट्रांसफर हो सकती है सेंस द सेक्शुअल एक्ट इज़ एन इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडी और हमें पता है सेक्शुअल एक्ट क्या होगा एक तरफ से इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज है इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द मैनी डिजीज कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड तो क्या हो सकता है सेक्शुअली इंटरकोर्स के कारण बहुत सारी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है दीज इंक्लूड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये क्या इंक्लूड कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गुनोरिया या फिर सिफलिस तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है डैट कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है डैट इज एस टी डी एस टी डी का फुल फॉर्म क्या हो गया सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है तो आप क्या बताओगे गोनोरिया एंड सिफलिस नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है डैट इज वॉर्ड्स एंड एच आई वी एड्स तो दो चीज़ें हमने देख ली बैक्टीरिया से क्या हो रहा है गोनोरिया एंड सिफलिस और वायरल से क्या हो रहा है वार्ड्स एंड एच आई वी एड्स हो रहा है कह रहे इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग द सेक्शुअल एक्ट तो क्या इन डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो जो किस से ट्रांसमिट हो रहा है ड्यूरिंग अ सेक्शुअल एक्ट के कारण सो यूजिंग अ कवरिंग कॉल ऑफ कॉन्डम आप क्या यूज़ कर सकते हो कॉन्डम यूज़ कर सकते हो फॉर अ पेनस ड्यूरिंग अ सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम आप बहुत सारी जो डिजीजेज हो रही है उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो द सेक्शुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ अ पोटेंशियल टू लीड अ प्रेगनेंसी और हमें यह भी पता है डर सेक्शुअल एक्ट के कारण क्या हो सकता है प्रेगनेंसी हो सकती है एंड द प्रेगनेंसी विल मेक द मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड टू द वुमेन और ये प्रेगनेंसीज के कारण क्या हो सकता है हमारे बॉडी पे या फिर माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट अगर वो जब रेडी नहीं है तो उसके माइंड और हेल्थ पे वुमेन के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है हाई हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड यही चीज़ मैंने आपको बताया उसकी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी दे फो मैनी वेज हैव बीन एडवाइज टू अवॉइड द प्रेगनेंसी सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज है सो डैट आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सको दिस कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड फॉल इन द नंबर ऑफ कैटेगरी सो बहुत सारी कैटेगरीज है अब ये क्या क्या है कैटेगरीज ऑफ द कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड तो देखते हैं वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर सो डैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग पहला क्या हो गया मैकेनिकल बैरियर
सो डैट द एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन के नॉट ऑकर दूसरा क्या हो सकता है हॉर्मोन बैलेंस मतलब क्या हो गया कि एग रिलीज नहीं होगा और जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू आ चिकन ओरली एज अ पिल तो ये जो ड्रग्स है ये आप कैसे ले सकते हो इसको आप ओरली ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पिल्स ले सकते हो हाउ एवर सिंस दे चेंज द हॉर्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज अ साइड इफेक्ट टू और ये क्या चेंज कर रहा है हॉर्मोनल बैलेंस को चेंज कर रहा है पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं द अदर कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइज सच एज अ लूप और अ कॉपर्टी और क्या हो गया दूसरे डिवाइज या तो लूप या फिर कॉपर्टी आप प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है सो डैट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके अगेन दे कैन कॉज अ साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरीटेशन ऑफ द यूट्रस और ये क्या कॉज कर सकते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है यूट्रस में इरीटेशन भी हो सकते हैं बिकॉज इसे प्लेस कहाँ किया जा रहा है यूट्रस में प्लेस किया जा रहा है इफ द वासर डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक अगर मेल में वासर डिफरेंस जो हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए फिर क्या हो सकता है स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड तो फिर क्या होगा स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा इन द फीमेल बॉडी और नेक्स्ट बोल रहा है इफ द फेलोपियन ट्यूब इन द मेल इज ब्लॉक फीमेल इज ब्लॉक अगर फेलोपियन ट्यूब फीमेल में ब्लॉक कर दे रहे हो तो एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस फिर क्या होगा एग यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा तो मेल में हम क्या देख रहे हैं वासा डिफरेंस को हम ब्लॉक कर रहे हैं फीमेल में हम क्या देख रहे हैं बच्चों फेलोपियन ट्यूब को हम ब्लॉक कर रहे हैं इन बोथ द केसेज द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस तो दोनों चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन प्लेस नहीं हो रहा है नेक्स्ट इज द सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स तो इन ब्लॉक्स को करने के लिए कैसे हो रहा है ये मेडिसिन के थ्रू तो नहीं होगा दिस इज अ सर्जिकल मेथड वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन अ लॉन्ग टर्न तो सर्जिकल मेथड क्या हो गया काफ़ी ज़्यादा सेफ है और सर्जरी इट सेल्फ कैन कॉज द इन्फेक्शन एंड द अदर प्रॉब्लम इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली और अगर ये भी ध्यान रखना है कि अगर सर्जरी प्रॉपरली नहीं हुई है तो क्या हो सकता है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी और अगर कभी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी हो गई है तो भी आप वहाँ पर सर्जरी करा सकते हो दीज मे बी मिस यूज बाई द पीपल हु डो नॉट वॉन्ट अ पर्टिकुलर चाइल्ड तो पर इस चीज़ का ये मिस यूज कहाँ होता है जब लोगों को पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं चाहिए एज हैपन इन अ इलीगल सेक्स सेलेक्शन अबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटर्स तो बहुत बार क्या हो जाता है डैट फीमेल फीटर्स को मिस यूज या फिर आप उससे किल कर रहे हो तो ये क्या हो गया ये इलीगल है ये अबॉर्शन कराना फॉर अ हेल्दी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी के लिए द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेनटेन तो हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है ये मेनटेन होना चाहिए बट पहले क्या होता था जैसे ही पता लगता था डैट क्या है फीमेल है उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था तो अब ये क्या हो गया ये इलीगल हो गया है सो बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फीटोसाइट यही चीज़ मैंने आपको बताया बहुत फीटोसाइट्स हुए थे बहुत बार जहाँ पे भी पता लगता था डैट फीमेल है उस फीटस को मार दिया जाता था चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शन इन आर सोसाइटी तो इसके कारण क्या हुआ था बच्चों डेट जो फीमेल का रेशियो है डे बाई डे बहुत ज़्यादा कम हो गया था हमारे सोसाइटी में ऑल दो द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाई द लॉ तो इस वजह से क्या हो गया जो प्री नेटल मतलब बर्थ होने से पहले जब आप सेक्स की डिटर्मिनेशन करते हो जब आप पता लगाते हो डेट जो पेट में बच्चा है वो मेल है या फीमेल है तो इस चीज़ को लॉ ने क्या कर दिया प्रोहिबिट कर दिया जब पता ही नहीं लगेगा तो आप उसे मारोगे कैसे या फिर अबॉर्शन कैसे कराओगे तो ये जो अबॉर्शन हो गया या फिर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन ये सारी चीज़ें क्या हो गई है ये इलीगल हो गई है बैन कर दी गई है वी हैव नोटेड अर्लियर डैट द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज है पॉपुलेशन तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या इंक्रीज कर रहे हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है द रेट ऑफ द बर्थ एंड द डेथ इन द गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन द साइज तो टोटली जितना पॉपुलेशन का साइज है वो किस पर डिपेंड करता है टोटली रेट ऑफ बर्थ पे और डेथ रेट पे द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर द कंसर्न फॉर द मैनी पीपल तो बहुत सारे लोगों को इसका कंसर्न है अबाउट द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अब ये आप पूछोगे क्यों है सो दिस इज बिकॉज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इम्प्रूव द एवरी बॉडी स्टैंडर्ड द लिविंग ऑफ लाइफ तो हर इंसान का स्टैंडर्ड एंड द लिविंग ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसलिए हमें पॉपुलेशन को मेनटेन करना बहुत ज़रूरी है हाउ एवर इफ द इन इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द मेन रीज़न फॉर द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग फॉर अ मैनी पीपल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रिलेटिवली अन इम्पॉर्टेंट तो क्या हो गया बहुत
फॉर अ पुअर लिविंग स्टैंडर्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया रीज़न हो गया पुअर लिविंग स्टैंडर्ड सो डैट आपने उस चीज़ को मेनटेन नहीं कर रहे प्रॉपर लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में इसलिए तो पहले क्या होता था फीमेल फीटोसाइड्स बहुत ज़्यादा होते थे और जिसके कारण क्या होता था मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता था क्लियर हो गया बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अब यहाँ पे फाइव क्वेश्चंस दे रखे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे समझाने के लिए बच्चों मैंने एडिशनल स्लाइड लगाई है आपको समझा देती हूँ मैं सो क्वेश्चन नंबर वन क्या है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अब जो हमने पढ़ा था अबाउट पॉलिनेशन ये फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट कैसे है सो ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिगमा इज कॉल्ड पॉलिनेशन हमें पता है डेट पॉलिन ग्रेन का अगर ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से फ्रॉम द एंथर टू द स्टिगमा तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनेशन लेकिन हम दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड अगर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का अगर फ्यूजन हो रहा है डैट इज फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन तो हमने पढ़ लिया अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन कहाँ से एंथर टू स्टिगमा डैट इज पॉलिनेशन कह रहा है पॉलिनेशन क्या हो गया एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच द मूवमेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन आर अटेन बाय द सर्टन फिजिकल फैक्टर अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये पॉलिन ग्रेन का ये कैसे हो रहा है सर्टन फिजिकल फैक्टर जो कि हमने क्या पढ़ा था विंड से इंसेक्ट से वाटर से ये सारी चीज़ें फिजिकल फैक्टर डैट इज मूवमेंट हो रही है फर्टिलाइजेशन क्या हो गया ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ओवरी इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्ब्रायो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो ओवरी में क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इम्ब्रायो क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया किसका फर्टिलाइजेशन का सो क्वेश्चन नंबर वन इज डन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या है सो द सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एट द सिक्रीशन सो डैट द स्पर्म आर इन द फ्यूड विच मेक द ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड द फ्लूड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन तो पहला क्या हो गया स्पर्म को मूवमेंट में डेट इज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा और दूसरा दे प्रोवाइड द न्यूट्रीशन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वॉट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो गर्ल में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप एंड द सेक्शुअल मेच्योरिटी टेक्स प्लेस ये हमने पढ़ लिया था सो दिस इज अ मैनिफेस्टेटेड बाई द मैनी चेंजेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सम ऑफ द चेंजेस सीन इन द गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या हो रहा है वॉइस थिन हो जाती है ब्रेस्ट इन लार्ज हो रहा है हिप बिकम ब्राउंड हो रहा है और हेयर्स ग्रो अंडर द आर्म पिट एंड अ प्यूबिक एरिया तो ये हमने चेंजेस कहाँ देख रहा है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सीन इन अ गर्ल्स तो ये भी बच्चों क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हाउ डज द इम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इन साइड द मदर बॉडी इम्ब्रायो को नरिशमेंट कैसे मिल रहा है इन साइड द मदर बॉडी तो थ्रू प्लासेंटा ये हमने क्या देखा था प्लासेंटा के थ्रू प्लासेंटा क्या है इट इज़ अ डिस शेप टिश्यू कहाँ पे इम्बेडेड होता है यूटर एंड वॉल में एंड इम्ब्रायो डिराइव इट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा ये क्या हो रहा है मदर्स ब्लड से कहाँ जा रहा है प्लासेंटा के पास Placenta contain the villi on the side of the embryo and the blood vessels surrounding the villi on the side of the mother. हमने क्या पढ़ा था Placenta क्या contain करा है villi so that surface area को increase कर सके पर यह villi किस side present है embryo के side में और जो blood vessels है कहाँ surrounded है villi पे on the side of the mother. Next is oxygen and glucose passes from the mother to the embryo through the placenta. Placenta के through क्या क्या मिल रहा है embryo को oxygen की provide हो रही है और glucose provide हो रहा है किसके through placenta के through इन द एडिशन द वेस्ट आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू प्लासेंटा और जो वेस्ट मटीरियल सिक्रीट हो रहा है कहाँ से इम्ब्रायो से वो भी वो कहाँ चला जाता है मदर्स के ब्लड पे और मदर्स के ब्लड से प्लासेंटा के थ्रू रिमूव हो जा रहा है क्लियर है बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रखा है इफ द वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर्टी अगर वुमेन कॉपर्टी यूज कर रही है सो विल इट हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो क्या ये एस टी डी एस मीन सेक्शुअली टी से ट्रांसमिटेड और डी से डिजीज तो काफ़ी बार शॉर्ट में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको एस टी डी भी बता रही हूँ तो क्या कॉपर टी एस टी डी से हमें बचाने में हेल्प करता है तो आप क्या बोलोगे नो कॉपर टी विच इज़ प्लेस इन द यूटरस प्रिवेंट ये क्या करेगा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट यहाँ पर करने में हेल्प कर रहा है ना कि एस टी डी को वो आपको बचा रहा है सो इट कैन नॉट प्रिवेंट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो इस चीज़ को ध्यान से मैं आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है इफ़ द वुमेन इज़ यूजिंग अ कॉपर्टी जो हमने पढ़ा था ये कॉपर्टी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं यूट्रस में से
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइव क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है तो ध्यान से पढ़िएगा ये जो क्वेश्चंस वगैरह है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चों चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें